আসসালামু আলাইকুম নতুন একটি ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাউসিফ সাই ভাওয়াল বজ্রালম সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগ থেকে এবার আমরা শিক্ষা চপরে যাচ্ছি টাঙ্গাইলের বিখ্যাত মহিলা জমিদার বাড়িতে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছি স্টাডি ট্যুরের জন্য বরাবরের মতো এবারও আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা দুটি বাস ভাড়া করেছি আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাস যাত্রা শুরু করবে একজন স্টুডেন্ট এখনও এসে পৌঁছেনি তার জন্য অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা এবার আমাদের শ্রদ্ধীয় দীপন কুমার স্যার সবাইকে বাস উঠার তাগিদ দিচ্ছে নাম ডাকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে আমরা প্রায় আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি চলে আসছি পরিশেষে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য মহেরা জমিদার বাড়িতে পৌঁছে গেছি এখন শুধুমাত্র বাস থেকে নামার অপেক্ষা
থেকে নেমে আমরা সোজা চলে যাব গেটের কাছে সবাই গেটের ভেতরে চলে আসছি এবং এখানে জল পেয়েছি এখানে তারপর স্যারদের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা ভেতরে যাবো খাবার খাওয়ার জন্য সামনের ক্যান্টিনে তো এখানে এসে আমাদের সকালে নাস্তা করার কথা রয়েছে এখন আমরা এখানে সকালে নাস্তা করে সাইড সিং এর জন্য বের হব দীর্ঘ যাত্রার পর সকলে সকালে নাস্তা করার জন্য উদ্বিগ হয়ে আছে আমাদের টেবিলে ইতিমধ্যে খাবার পৌঁছেছে সকালে নাস্তার মেনুটি ছিল খিচুড়ি এবং ডিম সকালে নাস্তাটা বেশ ভালো ছিল সকালে নাস্তা সেরে আমরা সবাই বের হয়েছি সাইড সিঙ্গির জন্য তো সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের কলেজ ছাড়াও আজকে মহিলা জমিদার বাড়িতে বেশ কয়েকটি স্কুল এবং কলেজ থেকে ছাত্র করে এসেছে আমরা সবাই সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি এবং এখানে আমাদের বন্ধু মাসুদ এবং জাকারিয়া তারা দেখতে পাচ্ছে কি যেন বলার চেষ্টা করছে এবং গেঞ্জি দেখাচ্ছে চলুন এবার মহিলা জমিদার বাড়ি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক মহিলা জমিদার বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর অবস্থিত কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে একটি আঠারোশো নব্বই দশকের পূর্বে স্পেনের করডোবা নগরীর আদলে জমিদার বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতার যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী মহিলা জমিদার বাড়িতে হামলা করে এবং জমিদার কোলবধু সহ পাঁচজন গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে পরবর্তীতে তারা লৌহজং নদীর নৌপথে এ দেশ ত্যাগ করে এখানেই তখন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে এই জমিদার বাড়িটি পুলিশ ট্রেনিং স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পুলিশ ট্রেনিং স্কুলকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে উন্নীত করা হয় উনিশশো সালে মহিলা জমিদার বাড়ি 
বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল সদর থেকে প্রায় আঠারো কিলোমিটার দূরে প্রায় আট একর জায়গা জুড়ে এই মহিলা জমিদার বাড়ি বিস্তৃত ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের নাকিয়াপাড়া বাজার হতে আনুমানিক চার কিলোমিটার পূর্বে মহিলা জমিদার বাড়িটি অবস্থিত এই জমিদার বাড়ির সামনে প্রবেশ পথের আগেই রয়েছে বিশাখা সাগর নামের বিশাল এক দিঘি এবং বাড়িতে প্রবেশের জন্য রয়েছে দুটি সুরম গেট এছাড়াও মূল ভবনের পিছনের দিকে পাশা পুকুর ও রানী পুকুর নামে আরও দুটি পুকুর রয়েছে এবং সোমাবর্ধনের জন্য রয়েছে সুন্দর ফুলের বাগান বিশাখা সাগর সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে বিশাল আম্রকানন ও বিশাল তিনটি প্রধান ভবনের সাথে রয়েছে নায়েব সাহেবের গড় কাছারি গড় গোবস্তাদের ঘর দিঘি সহ আরও তিনটি লচ যেখানে একটি ফোয়ারা আছে সেখানে রয়েছে একটি ফোয়ারা যেটি আঠারোশো নব্বই সালে নির্মাণ করা হয়েছে মহারাজ জমিদার বাড়িতে অন্যান্য স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে চৌধুরী লজ মহারাজ লজ আনন্দ লজ কালীচরণ লজ এছাড়াও মহিলা জমিদার বাড়িতে রয়েছে একটি মিউজিয়াম পূর্বের কালীচরণ লজটি বর্তমানে মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এখানে রয়েছে শিশুদের খেলাধুলা করার জন্য শিশু পার্ক সাইট সিং এর পর আমরা চলে আসি জুহুরের নামাজ আদায় করার জন্য এবং নামাজ আদায় শেষে আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য নির্ধারিত স্থানে চলে যাই স্টাডিটোরের অন্যতম অংশ হচ্ছে স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কম্পিটিশান এখন চলছে মেয়েদের দেশভ্রম খেলাটি আমি 
আমাদের শিক্ষা সফরের অন্যান্য ইভেন্টগুলো সম্পূর্ণ দেখতে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে প্লেলিস্টটি চেক করুন